Hello, how is everybody? Hola, como están todos ustedes? Today I'm going to give you a little introduction on iodine. Hoy te voy a hablar un poquito del iodo. Things that we have to know that is not being really understood through the reference uh, ranges that we see today that goes back more than 100 years and that in reality doesn't address the iodine deficiency that we see today. Vamos a hablar de esos márgenes de referencias que hay en valores del yodo que dictan aproximadamente más de 100 años atrás y que no van en realidad con el nivel que define, que define una deficiencia en el yodo. Espero que le guste. I hope you like it. As you know, uh, the mitochondria is the energy center or the battery center of every single cell in our body. La mitocondria es lo que produce la energía en cada célula nuestra. It happens to be that if the mitochondria is not working, a lot of reactive oxygen species are going to be produced. Y resulta que cuando la mitocondria no están no está trabajando, más de lo normal de los radicales libres se van a acumular. Indeed, is main, uh, the main function of the mitochondria is to uh, produce, uh, liberate all these bad radicals. But in the absence of the normal functionality of each mitochondria, we're going to have an increased accumulation of these free radicals or reactive oxygen species. Y cuando vemos que una mitocondria está en una disfunción, y uno de los trabajos que tiene ella es la disociación de estos radicales libres, pues esto se va a aglomerar bastante, mucho, mucho, causando los cambios que hay a nivel estructural en las estructuras de nuestros tejidos. And therefore, all these free radicals will start changing the structure and the way our tissue function and our energy level actually is being released, uh, causing you to feel fatigue among inflammation. Y una deficiencia en la mitocondria, que es lo número uno que hay en las deficiencias de nuestro sistema inmune, en el problema inflamatorio, en situaciones de hiperplasia, lo que va antes de un cáncer, todo esto es debido, incluido, incluyendo los síndromes metabólicos que hoy en día tenemos todos eh, globalmente en los Estados Unidos. So, a dysfunction of the mitochondria is part is practically the main reason why we have metabolic syndrome why for example in hyperplasia uh, before we have some cancer uh, self develop occurs and, and, and that is all linked to a mitochondria dysfunction but today if you see the title it says NAD NAD what it does is that it helps to liberate to take those uh, let's say bad player, hydrogen ions, what causes the pH to be acidic, it takes it away two at a time so that the body through cellular respiration convert that into CO2 that we could exhale and water which is harmless. That's why NAD is superb and very good in every time you put it on yourself by means of intramuscular, by means of IV, it's okay. You need it, I need it, everybody need it. So, y por eso es que el NAD, tanto nosotros que la podemos administrar a nivel intramuscular como a nivel intravenoso, ayuda tanto a la reducción de estos radicales libres y ayudarte a tener mucho más energía. Importante saber que el NAD es algo correcto, bueno, que depende no tan solo de que las mitocondrias estén trabajando, sino también de los minerales y vitaminas que son los que los promueven para que puedan ser activados. But indeed, NAD doesn't work by itself. You also need minerals, factors, cofactors, vitamins and minerals in order to reactivate them and in order for them to be functioning properly. But once again, NAD is a part of you, is a part of your system, is a part of our metabolism. So, Iodine comes in two forms, the reduced form and the oxidized form. El iodo lo vemos de dos formas. Puede venir en la forma reducida y en una forma oxidada. 
Eso no quiere decir que está malo, sino de las formas que son. So that does not mean that this one is good or this one is bad. No. For example, for the thyroid, he uses the reduced iodized form. And for the breast, he uses the oxidized iodine form. Esto no quiere decir que hay, una, que hay algo malo entre una y el otro tipo de yodo. Vamos a decir uno activo y uno que no está activado. Vamos a decir así. Por ejemplo, la tiroides eh, necesita tener el yodo activado en su forma reducida. Y, eh, por ejemplo, los senos en las mujeres, ¿ok? O en los otros hombres, cualquier célula, célula que tenga una glándula necesita tener el yodo de una forma oxidada, ¿ok? Y eso no es quiere decir nada malo ni nada bueno, sino que el yodo no es un solo tipo, sino lo tenemos de dos formas. Iodine and iodine. Um, also, the reference range that you see here, 40 to 92 micrograms per liter, only reflects the normal levels to prevent an enlarged thyroid, to prevent, to prevent a goiter. But the optimal level that you and I have daily is supposed to be fluctuating between 12 and 50 milligrams per liter. Um, if we do a, a, a iodine test, you are going to find that most of us are very good with the prevention of enlarged thyroid, of goiter, but not from the proper functionality of every gland of every hormone or every cell or every tissue there is no no hormone can be actually made without iodine and when they are made they are not in their potential use so so in order for you and for me for our all hormones and glands to be functioning they all need iodine todas las hormonas Todas las glándulas que tenemos en nuestro cuerpo y nuestro tejido necesita yodo. Es vital para nosotros. No existe una sola hormona que no necesite yodo. Por eso es bueno nosotros balancear a nivel óptimo celular el nivel de yodo en tu cuerpo, en tu célula. ¿Para qué? Para que todo pueda funcionar mejor. Well, it happens to be that normally, just when you have iodine deficiency, you have cyst developing. And these cysts, with time, they, they become more nodules. And, and these nodules, with time, they have hyperplasia, which you could see with an electron microscope or biopsy. And after the hyperplasia, what is coming is cancer. That's the sequence that we have seen. So and they are all related directly and indirectly with a deficiency in iodine. So cuando estamos viendo una deficiencia del yodo, vemos que hay una formación de quistes. Hay una relación. Y si no se arregla ese, ese balance del yodo, va a venir nódulos. Y si, este, y si este balance tampoco se arregla del yodo, este nódulo se pone, eh, se pone más sólido y crece. Lo que le llamamos una hiperplasia, que se puede detectar a nivel de estudios de microscopio o de biopsia. Y si, esa, y si, y si esta hiperplasia, este, este agrandecimiento y fibrosas que se, que se forma en el tejido, no se corrige, termina en cáncer. Esa es una relación que tenemos nosotros y que podemos ver como proceso, más aún en los cánceres de senos y en cada mujer que tiene tejido fibrótico o con fibrosis. Now, why do, why uh, we have seen that if I supplement a patient with thyroid uh, uh, problems and I give them iodine, I see that the TSH goes extremely high. Well, it happens to be that we have what is called sodium iodine zinc powder. Since every cell in your body needs iodine, your thyroid is overworking. And this transporter is bringing all the iodine to every tissue. After three, six months or eight months, even 12 months, you've been on iodine, the TSH, the TSH will come down to a normal. But when we do the whole profile on the TSH, on the thyroid, we will see that the active form of the thyroid hormone and the inactive form T4 and T3, they are within normal level. Yes. So it's not a problem if you're taking the iodine and the TSH is going up. That will come down after every 
let's say reservoir for every 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 level of each cell in gland is restored to its optimal function uh, level so do not worry about that but always remember you need to follow your doctor and through blood work and through a urine loading uh, urine uh, uh, iodine test so so por qué es que cuando estamos tomando el yodo eh, eh, uno de los marcadores de, la de las funciones de la tiroides el TSH sube mucho se eleva tanto usualmente esto se eleva por varias razones una es que nosotros tenemos un transportador del yodo que lleva todo el yodo a todos los órganos y tejidos y las glándulas y hormonas donde se necesita no tan solo la tiroides y esto dentro de seis meses ocho meses hasta doce meses hasta tres meses se puede viene a bajar otra vez el TSH a su, a su nivel normal las hormonas que la glándula tiroides produ produce activa o inactiva la T4 y la T3 ellas van a estar normal ustedes van a ver que los valores van a estar entre los valores normales hasta que todo empiece a regularse y aún así aunque tenga la elevación del TSH muy alto metabólicamente tú no vas a tener ninguna sintomatología como si tu, tu plan de la tiroides no estuviera trabajando bien nosotros tenemos que tratar al paciente no al número so even though that you may see high level of TSH but normal level of or standard level of T4 and T3 ask your patient and you will see that he will he or she will present no symptoms of thyroid problems so we're not here to treat numbers we are here to treat our patients so balance that and things will work out good so once again it will take three months six months eight months ten months sometimes even 20 months for all the TSH to come down but your patient will be feeling great without any sign and symptoms of hypo or hyperthyroidism so no importa que tan alto estén los valores del TSH y una vez más este, estos valores pueden bajar entre 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses, hasta 20 meses el punto es que el paciente que tenga los niveles de TSH muy alto no va a tener sintomatología ni de hipotiroidismo ni hipertiroidismo ¿qué es lo que quiere decir esto? que tenemos que tratar a nuestro paciente no tan solo dejarnos llevar de los marcadores o de los números en los resultados de sangre nos vemos y espero que les haya gustado todo esto cuídense y no se olvide suscríbase y mándelo a otro para que él pueda tener esta información gracias